హలో ఎవ్రీవన్ నా పేరు హుసేఫా నేను ఈ వీడియోలో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి అని చెప్ చెప్పబోతున్నాను అలాగే ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఫస్ట్ మనం ఒక క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ వీడియో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి చాలా విధమైన డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి ఒక డెఫినేషన్ కాదు చాలా వేరే వేరే ఆస్పెక్ట్స్లో చాలా డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి మనం ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి బాగా చూద్దాం వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫస్ట్ మనకు క్లౌడ్ అంటే ఓకే అర్థమైపోతుంది ఈ క్లౌడ్ గురించి ముందు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అది అర్థం చేసుకుందాం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమి ఒక ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకోండి నేను ఒక ఇండివిజువల్ నేను నాకేం జాబ్ లేదు ఇంట్లో కూర్చుంటాను నాన్న ఇంకా పని లేదు నా దగ్గర ఒక కంప్యూటర్ ఉంటుంది ఆ కంప్యూటర్లో నేను ఏదో మూవీ చూస్తాను గేమ్స్ ప్లే చేస్తాను ఇప్పుడు నాకు నా దగ్గర ఒక వన్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది ఒక చిన్న ల్యాప్టాప్ ఉంది అందులో నేను గేమ్ ప్లే చేస్తాను ఒక హెచ్డి గేమ్ ప్లే చేయాలి నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఒక హై కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి టూ జీబీ గ్రాఫిక్స్ కావాలి ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కావాలి లే లేకుంటే సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ కావాలి ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇది కావాలంటే ఖచ్చితంగా నాకు హార్డ్వేర్ పర్చేస్ చేయాలి ఇది ఇండివిజువల్కి అయిన ప్రాబ్లం ఉంది సో టు ప్లే హెస్టి గేమ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది సో ఈ సొల్యూషన్ ఇదే వీడియోలో లాస్ట్లో చెప్పేశాను ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఇప్పుడు నేనే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఇప్పుడు నేను ఒక కాలేజ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఏమంటే నాకు ప్రాజెక్ట్ ఉంది ప్రాజెక్ట్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ కోసం ఒక నాలుగు కంప్యూటర్ కావాలి ఒక హార్డ్ డిస్క్ స్టోరేజ్ డివైస్ కావాలి తర్వాత స్విచ్ కావాలి కేబుల్స్ కావాలి కనెక్ట్ చేయాలి ఒక నెట్వర్క్ కావాలి ఇది అన్ని కావాలి నాకు సో ఇవన్నీ పర్చేస్ చేయాలి పర్చేస్ ఇంకా ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ స్పెండ్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తాను ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతే అంతే మళ్ళీ అందుకే స్టూడెంట్స్కి ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇండివిజువల్ ప్రాబ్లం గేమ్ ప్లే గేమ్స్ ప్లే చేయడానికి గేమ్స్ ఆడడానికి స్టూడెంట్స్కి ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటే ఎవరు మన కంపెనీలో ఉంటారు అక్కడ చాలా కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి ఆ కంప్యూటర్స్ అన్నీ కంట్రోల్ కంప్యూటర్స్ అక్కడ ఉండే సాఫ్ట్వేర్స్ అక్కడ ఉండే రిసోర్స్ అన్నీ వాళ్ళ కంట్రోల్లో వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంటుంది వాళ్ళకేం ప్రాబ్లం ఉంది సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అది టెస్ట్ చేయాలి అది ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఒక సర్వర్స్ కావాలి వాళ్ళకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కావాలి అంటే అక్కడ ఉండే సర్వర్స్ యూజ్ చేయడానికి కాదు ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ సపరేట్గా ఒక సర్వర్స్ కావాలి టెస్ట్ చేయాలి టెస్ట్ సక్సెస్ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు లేకుంటే లేదు ఇది ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ప్రాబ్లమ్ ఇంకో ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేట్ ఒక కంపెనీ తీసుకోండి ఒక కంపెనీ అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ కామన్గా ఫర్నిచర్ ఉంటుంది చైర్స్ అది అన్నీ ఉంటాయి నేను ఫర్నిచర్స్ అది దాని గురించి మాట్లాడడం లేదు ప్యూర్ కంప్యూటింగ్ గురించి ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ కావాలి సర్వర్స్ కావాలి స్విచ్చెస్ కావాలి కేబుల్స్ కావాలి అది వైరింగ్ స్టోరేజ్ అదికి మెయింటెనెన్స్ పవర్ స్పేస్ ఇదన్నీ కావాలి అంటే ఒక కార్పొరేట్కే ఒక ప్రాబ్లం ఇరుకే అంటే ఇదని కావాలి స్పేస్ ఉండాలి కనెక్ట్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ అపాయింట్ చేయాలి దాని అతనికి శాలరీ ఇవ్వాలి అంటే బిజినెస్ రన్ చేయడానికి ప్రాబ్లం ఉంది ఇది ఎందుకు ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఉంది ఏం బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి ఆన్సర్ ఇద్దాం అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది మన దగ్గర లే ఉండదు ఒక సర్వర్ కానీ ఒక స్టోరేజ్ కానీ ఒక డివైస్ కానీ ఒక స్విచ్ కానీ ఒక కేబుల్ ఏమైనా కానీ మన దగ్గర ఉండదు దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ యూజ్ ఆఫ్ రిమోట్ సర్వర్స్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ టు స్టోర్ 
మనం యూజ్ చేస్తాం రిమోట్ సర్వర్స్ రిమోట్ సర్వర్ రిమోట్ సర్వర్స్ అంటే వేరే లొకేషన్లో ఉండే ఒక సర్వర్ మనం యాక్సెస్ చేస్తే అది దాని పేరు రిమోట్ అంటాం రిమోట్ సర్వర్స్ యాక్సెస్ చేసి ఏమేమి చేస్తాము మనం స్టోర్ చేస్తాం స్టోర్ చేస్తాం మేనేజ్ చేస్తాం క్రియేట్ డిలీట్ మాడిఫై ఇది మేనేజ్ అండ్ ప్రాసెస్ డేటా రాదర్ దాన్ని లోకల్ సర్వర్ అంటే మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి వేరే లొకేషన్లో ఉండే ఒక సర్వర్స్ యాక్సెస్ చేసి స్టోర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాము దీనినే ఒక క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం అంటే మన పర్సనల్ కంప్యూటర్లో కాకుండా లోకల్ సర్వర్లో కాకుండా రిమోట్ సర్వర్లో స్టోర్ చేయడాన్నే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకుంటా వస్తున్నాం ఏం ప్రాబ్లం ఒక స్టూడెంట్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ చూడండి స్టూడెంట్ దగ్గర ఏం ప్రాబ్లం ఉంది తనకు హెచ్టి గ్లేమ్ పే ప్లే చేయాలి ఒక మంచి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్లో చాలా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర మనం సర్వర్స్ రెంటల్ తీసుకొని వాళ్ళ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తారు ఆ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి ఎలా అయితే మనం నెట్ బ్యాంకింగ్ అకౌంట్ చెక్ చేయడానికి మన పాస్బుక్ కాకుండా మన మనం ఆన్లైన్లో ఎలా చెక్ చేసుకుంటామో అదే విధంగా మన కంప్యూటర్ కాకుండా ఇంటర్నెట్లో ఉండే ఒక కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్లో ఉండే ఒక కంప్యూటర్ మనం డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తాం అంటే ఇంటర్నెట్ కావాలి ఇది ఒక స్టూడెంట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఎవరి ప్రాబ్లం ఉన్నింది స్టూడెంట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఉన్నారు ఆయనకు ప్రాజెక్ట్ చేయాలి ఏ డివైస్ కొనక్కనే అవసరం లేదు ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ దగ్గర పోయి నాకు ఒక ఫైవ్ మిషన్స్ కావాలి ఈ ఈ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో ఉండాలి ఈ ఈ డివైజెస్ ఉండాలంటే అన్నీ వర్చువల్గా అవైలబుల్గా ఉంటాయి మనం ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి మనకు అవసరమైన ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసేసి ఫినిష్ చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేసి ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఓవర్ దెన్ రిపోర్ట్ అంత వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ సర్వర్స్ తిరిగి వాళ్ళకే చేయచ్చు అంటే ఆ యూజ్ చేసిన దానికి మొత్తం మనం పే చేస్తే చాలు సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్కి బదులు ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ అది చాలా ఎక్కువ అది పే చేస్తే మనకి ఎన్ని రోజులు లైక్ సే పేపర్ యూజ్ మనం ఎంత యూజ్ చేస్తే అంత మాత్రం పే చేస్తే చాలు ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటారా చూడండి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వాళ్ళకి ఇదే ప్రాబ్లం ఏ ఏంటి ఒక లోకల్ కంప్యూటర్ ఉంటే వాళ్ళు టెస్ట్ చేయడానికి డెవలప్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనకు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ యూజ్ చేసుకుంటాం అదే రిమోట్ సర్వర్స్ ఉండే ఒక పీసీ తీసుకొని అక్కడ టెస్ట్ చేసాం టెస్ట్ సక్సెస్ అయితే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు లేకుంటే ఫెయిల్ అయితే వేరే విధంగా టెస్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కార్పొరేట్ తీసుకోండి ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కార్పొరేట్లో మనకు చాలా సర్వర్స్ కావాల్సి వస్తుంది బట్ ఆ కంపెనీ సర్వర్స్ కొనక బదుల కొనేకి బదుల ఒక మంచి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకొని అన్నీ ఎంప్లాయ్ అందరూ అందరు ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారు రిమోట్లో రిమోట్లో ఉండే సర్వర్స్ యాక్సెస్ చేసుకుంటారు అంటే కంపెనీ ఆ ఓనర్ ఆ సర్వర్స్ కొనడం కానీ దానికి ప్లేస్ చేయడానికి ప్లేస్ కానీ దానికి మెయింటైన్ చేయడానికి అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ ఎవరు ఉండరు జస్ట్ పే చేస్తే చాలు ఏమేమి సర్వీస్ కావాలో ఆన్ డిమాండ్గా రెడీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ బిజినెస్ రన్ చేయడానికి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కోసం స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక ఇండివిజువల్ కోసం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసింది ఇప్పుడు ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ ఏమంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో సర్వీస్ మోడల్ ఎవరైతే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలా అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఈ త్రీ పాయింట్స్ అవసరమైతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ ఇంకా చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి క్యాష్ అని నాస్ అని విండోస్ యాజ్ సర్వీస్ అని ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఈ మూడు తెలుసుకుంటే మనకు బేసిక్గా ఫౌండేషన్ చాలు లెట్ సే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ చేశాను మీరు అర్థం చేసుకోండి ఏమంటే ఇప్పుడు ఒక మ్యారేజ్ జరగాలి మ్యారేజ్ అంటే ఖచ్చితంగా మనకు హాల్ కావాలి కదా అండ్ హాల్ చూడండి ఈ ఈ ఇమేజ్లో ఒక బ్లాంక్ హాల్ ఉంది అక్కడ చైర్స్ లేవు డెకరేషన్ లేదు ఏం లేదు 
మనకి ఇలాంటి మ్యారేజ్ హాల్ దొరుకుతాయి వాళ్ళు హాల్ మాత్రమే ఇచ్చేస్తారు స్పేస్ ఇచ్చేస్తారు అక్కడ డెకరేషన్ చైర్స్ అరేంజ్మెంట్ అంతా మనమే చూసుకోవాలి అక్కడ క్యాటగిరీ ఉండదు దట్ మీన్స్ భోజనాలు ఉండవు ఏమి ఉండవు జస్ట్ హాల్ అలాంటిదే దానికి ఏమంటామంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ సో ఇలాంటి క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే సర్వర్స్ ఇచ్చేస్తారు స్టోరేజ్ ఇస్తారు ప్రాసెసర్స్ ఇస్తారు దాంట్లో ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అది క్లయింట్ డిసైడ్ చేస్తారు దాంట్లో ఏం సాఫ్ట్వేర్స్ రన్ చేయాలి క్లయింట్ డిసైడ్ చేసుకుంటారు సో మనకు కావాల్సిందేది సర్వర్ స్టోరేజ్ ప్రాసెస్ ఇది మాత్రం మనం తీసుకొని యూజ్ చేస్తే దానినే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ఇలాంటి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి చాలా వెండర్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇంకో సర్వీస్ మోడల్ సారీ ఇక్కడ ఒక చిన్న డెఫినేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వీస్ మోడల్ దట్ డెలివర్స్ కంప్యూటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ సర్వర్స్ స్టోరేజ్ ప్రాసెసర్ ఆన్ అండ్ అవుట్ స్టాండ్ అవుట్ సోర్సెస్ బేసిక్స్ టు సపోర్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆపరేషన్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను నెక్స్ట్ అదే ఎగ్జాంపుల్ త్రీ కంటిన్యూ చేస్తాను ఇప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ హాల్ ఉంటుంది మనకు ఎలా ఉంటుంటే హాల్ మాత్రమే కాదు డెకరేషన్ ప్లస్ సీటింగ్ ఎలా అన్ని వాళ్ళే అరేంజ్ చేసి ఇచ్చేస్తారు మనం జస్ట్ అక్కడ అటెండ్ అయితే చాలు ఒక గెస్ట్ లాగా ఇప్పుడు ప్రీవియస్ దాని గురించి చూస్తే ఇది ఇంకొంచెం బెటర్ అది అంటే మనకు అరేంజ్మెంట్తో సహా అక్కడ ఉంటుందన్నమాట దీనినే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటాము ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ మనకు సర్వర్ స్టోరేజ్ ప్రాసెసర్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి మనకి ఇచ్చేస్తారనమాట సో లైక్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే మాదిరి ఇప్పుడు మనకి ల్యాప్టాప్ తీసుకుని వస్తాం దాంట్లో ఓఎస్ లేకపోతే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సో ల్యాప్టాప్ మాత్రమే తీసుకుంటే అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ దాంట్లో ల్యాప్టాప్ విత్ ఓఎస్ కూడా వస్తే దానికి పేరే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ నెక్స్ట్ సర్వీస్ మోడ్యూల్ ఇట్ ఈస్ సర్వీస్ మోడ్యూల్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ అలౌస్ టు డెవలప్ రన్ అండ్ మేనేజ్ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ చూసారా డెవలప్ ఇప్పుడు మనకు ఒక ఒక అప్లికేషన్ ఉంది దానికి రన్ చేయాలి దాన్ని రన్ చేయాలంటే ఒక లినెక్స్ కావాలి మనకు లినెక్స్ తెలియదు అనుకుంటే మనకు ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ దగ్గర పోయి నాకు ఈ లినెక్స్ ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఒక వన్ టూ జీబీ ర్యామ్ ఇలా మనకు డిమాండ్ చేస్తే ఆ ప్లాట్ఫామ్తో ఉండే ఒక కంప్యూటర్ మనకి దొరుకుతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో కంపేర్ చేస్తే ప్లాట్ఫామ్ కాస్ట్లీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు షాదీ హాల్లో ఒక మిస్సింగ్ ఉంది ఫిల్ చేసేద్దామా ఏంటి హాల్ ఉంది డెకరేషన్ ఉంది పెండింగ్ ఏమి ఇదే కదా భోజనాలు ఇలాంటి ఒక మ్యారేజ్ హాల్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది మనం జస్ట్ అటెండ్ అయితే చాలు మనకు హాల్ దొరుకుతుంది సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ డెకరేషన్ మనకు డిషెస్ మాత్రం చెప్పాలి మనకు ఈ ఈ ఈ ఐటెం కావాలి అంటే వాళ్ళే మొత్తం అరేంజ్ చేయొచ్చు సో ఎవరైతే మ్యారేజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే గెస్ట్ లాగపోవచ్చు ఏమి మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది ఇంకా చాలా కాస్ట్లీ అనమాట హాల్ హాల్ విత్ డెకరేషన్ డెకరేషన్ అండ్ క్యాటగిరీ ఇదే దానినే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటారు ఇది చాలా పాపులర్ ఇది చాలా కంపెనీస్ ఇవే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి మనకు తెలియకుండానే మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ చాలా ఇయర్స్గా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఒక స్టోరేజ్ ఒక ప్రాసెసర్ అన్నీ కలిపి ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక చాలా సర్వీసెస్ లైక్ జీమెయిల్ ఈరోజు జీమెయిల్ తెలి తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అప్పుడు జీమెయిల్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ అది మనకి మెయిల్ ప్లాట్ఫామ్ మన జస్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే చాలు డ్రైవ్ మన డేటా స్టోర్ చేయడానికి ఒక డ్రైవ్ ఇది క్లౌడే క్యాలెండర్ ఉంది మనకి క్యాలెండర్ చూడాలి ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి టైం టేబుల్ సెట్ చేసుకోవాలి అన్నీ చేసుకోవచ్చు బట్ మీకు ఎవరికైనా తెలుసా గూగుల్ జీమెయిల్ డ్రైవ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్లో రన్నింగ్లో ఉందని అవసరమా అవసరం లేదు లినక్స్ ఆగటం లినక్స్ ఉండని లేకుంటే విండోస్ ఆగని ఏ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఏ హార్డ్ డిస్క్ యూజ్ చేస్తున్నారు మనకు తెలియదు అది మనకు కావాల్సిందేది సాఫ్ట్వేర్ ఆ సాఫ్ట్వేరే సర్వీస్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇదే మన 
ఇలాంటి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి గూగుల్ కానివ్వండి వన్ డ్రైవ్ కానివ్వండి మైక్రోసాఫ్ట్ లైక్ సేల్స్ ఫోర్స్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇంకా చాలా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ సర్వీస్ మోడల్ ఒక చిన్న డెఫినేషన్ సర్వీస్ మోడల్ దట్ అలౌస్ టు యూస్ కనెక్ట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే మనం జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లాట్ఫామ్ విత్ సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ రెడీగా ఉంటుంది మనకి ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఇంకా చాలా క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ అని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్లౌడ్ అని ఇంట్రా క్లౌడ్ అని ఇక్కడ ముఖ్యమైన క్లౌడ్స్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ హైబ్రిడ్ ఇది చాలా చాలా సింపుల్ అండి ఏమంటే ప్రైవేట్ అంటే ఒక కంపెనీ తీసుకోండి ఒక కంపెనీ లోపల చాలా కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి ఒక స్విచ్ ఉంటుంది అన్నీ కనెక్టెడ్గా ఉంటాయి ఆ కంపెనీలో ఉండే ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే ఆ కంపెనీ రిసోర్స్ యాక్సెస్ చేయగలం అంటే ఆ కంపెనీలో ఉండే అన్ని కం అన్ని ఎంప్లాయీస్ యాక్సెస్ చేయడాన్ని ఒక ప్రైవేట్ అంటారు దానినే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అని అనొచ్చు అది చిన్న కంపెనీ ఉండని ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉండని సో ఆ క్లౌడ్ అంటే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ అన్నీ ఆ కంపెనీ ఓనర్ అయి ఉంటుంది విచ్ మీన్స్ ఇప్పుడు నా కంపెనీ ఉంటే అది అంటే నాది అది ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అది వేరే ఎవరు అది యాక్సెస్ చేయడానికి కాదు ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ ఇదే ఇంకో టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఉంది పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటాం పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఎవరైనా యూస్ చేయొచ్చు అది ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ లైక్ ఇప్పుడు చూడండి ఫేస్బుక్ పేజ్ ఓపెన్ చేయడం ఎవరైనా ఓపెన్ చేయొచ్చు పేజ్ ఓపెన్ గూగుల్ ఉంది ఓపెన్ చేయొచ్చు ఓపెన్ చేయొచ్చు ఎవరైనా ఓపెన్ చేయొచ్చు అది ఒక పబ్లిక్ అది ఒక రిసోర్స్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇంకో క్లౌడ్ ఉంది ఒక ప్రైవేట్ ఒక పబ్లిక్ కలిస్తే ఇక్కడ హైబ్రిడ్ అంటాం ఇది చాలామందికి ఒక డౌట్ ఎలా 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 అని దీనిపైన నేను ఇంకో వీడియో చేస్తాను హైబ్రిడ్ అంటే ఒక సింపుల్గా చెప్పాలంటే నాకు ఒక కంపెనీ ఉంది నా దగ్గర ఒక రెండు సర్వర్ ఉన్నాయి ఒక వెబ్ సర్వర్ ఒక ఫైల్ సర్వర్ ఇలాంటి ఇంకా చాలా సర్వర్స్ కావాలి నాకు ఎందుకంటే ఒక పీక్ టైంలో చాలా ట్రాఫిక్ మనకు మన వెబ్ సర్వర్కి హిట్స్ వస్తున్నాయి అందుకని నేనేం చేస్తాను దానికోసం ఇంకో సపరేట్ వెబ్ సర్వర్ కొనడం కానీ దానికి ప్లేస్ చేయడం కానీ దానికి ఇన్స్టాల్ చేయడం అదంతా నేను చేయను జస్ట్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ దగ్గర వెళ్తాను ఒక సర్వర్స్ రెంటల్ తీసుకుంటాను దాంట్లో ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఆ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అది రెడీ చేసి నాకు ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు నా కంపెనీ లోపల ఒక సర్వర్ ఉంటే క్లౌడ్లో ఒక నాలుగు సర్వర్ పెట్టింటాను అంటే మొత్తం ఐదు సర్వర్లు ఉంటాయి సో ప్రైవేట్లో ఒకటి ఉంటుంది పబ్లిక్లో నాలుగు ఉంటాయి ఇప్పుడు పీక్ టైం వస్తే ఆ పబ్లిక్ సర్వర్స్ నేను ఆన్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాను దట్ మీన్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ వస్తే పీక్ టైం తక్కువ అయిపోతే ఆబ్వియస్లీ నేను నా కంపెనీలో ఉండే సర్వర్సే యూజ్ చేసాను దీనినే హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటాం ఇప్పుడు వెండార్స్ ఎవరారే ఈ క్లౌడ్ 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 అంటాం ఎవరు ఈ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అంటే ఇది ఒక మీకు జస్ట్ లోగో ఇది ఒక ఐకాన్ అది దీని పేరు ర్యాక్ స్పేస్ అనే ఒక కంపెనీ మీరు కావాలంటే సెర్చ్ చేయొచ్చు ఇది ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ విఎంవేర్ ఏదో ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ డిజిటల్ ఓషన్ ఇది ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ తర్వాత మనకి ఇది తెలిసి ఉంటుంది మనకు గూగుల్ అంటే సెర్చ్ స్పేస్ తెలి తెలుసు డ్రైవ్ తెలుసు ఇక్కడ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఉంది తర్వాత అజూర్ ఇది ఒక క్లౌడ్ నెక్స్ట్ పాపులర్ ఇప్పు ఇప్పుడు పాపులర్ అన్న ఒక క్లౌడ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు టాప్లో ఎవరైనా ఉంటారంటే అది ఏడబ్ల్యూఎస్ నెక్స్ట్ లీడింగ్ ఎవరైతే మన మన అంటే మన కాదు అజూర్ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాట్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈ క్వశ్చన్ కన్న ఆన్సర్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఈ వీడియో చూసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ